はい、えー、皆さんこんにちは。現在のフィギュアスケート界の,あの、えー、女子フィギュアスケート界のですね、えー、特にロシア、これが、まあ、すごいすぎりますので、ハイトさんからコメントをいただいてますが、女子最強ですということでね、あの本当すごいですよね。並べてみても、手を上げた4回転のまずトーループですね、手を上げた4回転のルッツ、えー、そして、まあ、トリプルアクセルトリプルトーループのコンビネーションジャンプも普通にやってくるとそして4回転トーループからシングルオイラートリプルサルコーの、えー、ジ,ンジャンプコンビネーションもやるというのが今の女子のレベルでやってるわけですねでこのうち男子でもむず、えー、できないのが、えー、この手を上げた4回転ルッツや手を上げた4回転のトーループですね、えー、これはあの男子でもやってる人がほぼいない、あできないですね。やってるっていうか、できないですね、男子では。なので、まあ、女子最強説っていうのは、これはもう、でもう説ではなくて、今は多分女子の方が、ジャンプのレベルがですね、上ですね。女子のレベルの方が僕は上かなと思ってます。まあ、羽生選手のジャンプの進捗率とかね、4回転アクセルの状況ですとか、4回転、4回転のコンビネーションジャンプですね。これをまだ僕は見てませんので、もし4回転、4回転のコンビネーションジャンプを男子がやってくれば、まあ、男子は強いと思うんですが、あの、村選手がね、以前4回転、4回転やってたと思うんですけどもね、まあ、こういった4、4のコンビネーション、あるいは4回転アクセルですとか、まあそういったところがね、入ってくる、あるいは手を上げた4トリプルアクセルですね。手上げのトリプルアクセル。これを誰かがやってくれば、まあ、かなり強いんじゃないかと思いますが、まあ、ロシアの女子生の選手たちはですね、えーまあ、手を挙げたトリプルアクセルもやるんじゃないかっていうふうに見通してますので、まあ、そういった意味でやはりこの最先端を走っているのが今の現在のロシアの女子選手たちになるわけですねじゃあ羽生選手は踊ってるかっていったらそういうわけではなくて現在羽生選手26歳になったばかりなんですよね。で現在のロシアの女子の選手たちは現在10代なわけで、まあ、10歳代ですね。なので、まああのー、そういった意味で、えーまあ、羽生選手は26歳になって進化を続けてるってちょっとやっぱりそれはやっぱり違うと思うんですよね。あの年齢を重ねるとやっぱりマンネリ化とか精神的にね、えー、続けてることは難しいっていうところとあとはまあ身、あのー、体ですよね、えー、身体的なところも大きいと、まあ、怪我とかもやっぱり多いそういったところで、まあ、それを乗り越えてきてずっと進化を続けてるというのがありますのでやっぱり羽生選手ってすごいんですよね。うんやっぱりこのまあ、もちろんねロシアの女子の選手はすごらしいすごい最強ではあるんですがただ羽生選手よりすごいかそうかないかっていうとですねやっぱり羽生君の方がこう長い戦略が長いし、えー、それから、まあえー、継続的に好成績を残しているとそして技術的に進化もし続けているとだって4回転のループとかそれから4回転のルッツなんていうのは20歳超えてからですよね。20歳超えてからマスターした技なんで普通あまり考えられないことなんですよねそういったものっていうのはでも年をこう追ってからねあの新しい技を取得してきてよかったループはもうちょっと早かったかなと思うんですけどもまああの、うんまあ、そういった意味で考えてみてもやはりこう進化する力っていうところを考えると、まあ、アスリート力は羽生選手は強いかなっていうふうに僕は思ってます。はいまあ、もちろんね、えー、まあそ,れをそれをそういうふうに言ったとしてもですね、まあ、ロシアの女子の選手たちのレベルの驚異的なレベルっていうのはですね、えー、もう計り知れないっていうのはありますね、まあ、それから女子のもう一つの特徴として、まあ、柔軟性ですよねスピンのとビールマンスピンですとかそういったところもやっぱりできるわけで、まあ、スピンのレベルもまあ男子より高いという人選手も結構多いですよねなのでそう考えると、まあ、女子最強説っていうのはもう説ではないというふうにふうにね、えー、思っていただいても過言ではないのかなと僕は思ってます。はい、うん、だからまあすごいんですけども、だ,だからといって、じゃあ羽生選手よりもすごいかって言って、えー、まあね、あのツイッターとかでもね比べてる人もいるんですけれども、まあ、僕はですね、やっぱり羽生選手の成績が欲しいですね。それを考えてみると進化力ですね。まあ、これを考えてみるとやはり羽生選手の凄さっていうのは、まあ精神的な面、身体的な面ともにですね、えー、すごい部分が僕は大きいかなと思うんで、まあ一概に比べることはできないかなとは。思ってます、はいまあ、羽生選手も自身もですねやはり、えー、勝ち負け結構はっきりしたがるこう、ね、線を引くとか結構うまいので負けは負け勝ちは勝ちっていうふうに結構線を引いてあ今は僕のレベルは
、えー、女子の選手のレベルよりも低いっていうふうに感じればですね、猛特訓をして練習をして積み重ねていくっていうようなそういうこと、選手ですので、まあ、いい刺激になっていいかもしれないですね。むしろ羽生選手の中では、まあ、このマンネリ化を防ぐ、あの、いいね、えー、相手ですね戦う相手ができたということでですね、まあ、あの女子ではあるんですけれどもこの刺激という意味ではですね、まあ、かなりあの羽生選手現役続行を、ね、続けることができるような材料になるんじゃないかなと僕は思いますぶっちゃけ言うと羽生選手はね2022年の北京オリンピック以降もね僕はあの継続あの現役を継続していくと予想してますので、えー、30歳30歳以上30歳くらいまでね、えー、もうちょっと35歳くらいまで現役続けてるんじゃないかなって予想してますので、ぜひね、えー、そこまでこう頑張ってほしいなっていうふうに思,い思います。まあ、羽生くんのこのこだわり、フィギュアスケートへのこだわりっていうのはね、そう簡単にはね、折れないんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、そこを見ていきたいと思ってます。はい。というわけで、今日は羽生結弦選手の、えー、まあ、あの、そうですね。女子最強説は今フィギュアステート女子のね、レベルがかなり上がってますので、まあそれで羽生選手はね、焦ってるんじゃないかという、あの、ふうに思う人も多いんですけども、逆にそれはね、えー、羽生くんの刺激になってると。そして羽生選手の素晴らしい点として、年齢を重ねても素晴らしいというね、お話になりました。はい、えー。もう少しで全日本選手権が始まってワクワクしている方も多いと思います、えー。僕もですね、羽生選手の活躍、どのようなプログラムにどのような音楽で滑るのか、衣装はどうなのか、えー、振り付け構成はどうなるのか、非常に気になりますね、えー。新しい技、4回転アクセルとかも気になりますが、えー、とりあえず羽生選手の、ね、滑る姿、これを気になる方は非常に多いと思うので、えー、また毎回特集の方やっていこうと思っています。はい。それでは本日はこれで以上になります。